Hoy voy a hacer un ferretero por un día aquí en Honduras. La empresa Indufesa Do It Center tiene unos retos para mí. Y si logro realizarlos, me van a ayudar a construir una escuela. Chin, estamos en la bodega. Tu primer reto de hoy será cargar varilla de media. Todas las varillas que puedas cargar en 10 minutos serán donadas para la construcción. Empezando ahorita. ¡Vamos, ya, sí! vamos, vamos! ¡Qué pesa ahí en el medio! Escucha, mano. Qué pedo. ¿A dónde? Una. Esta pedo que son más gruesas. Qué difícil, eso lo hace entre tres personas siempre. Mira cómo estoy ya. ¿Qué hora comienza en el día siempre? 7.30, tenemos que estar en el puesto ya. Lo más difícil es acá, de llegar de aquí hasta acá, sin caerse de aquí. ¿Cuál es la clave para no caerse aquí? Dejarse bien, Dejarse. te va a dar el paso. ¿Se tiene que ir cambiando el lado de hombros o no? Cuando se cambia de lado en el camión, se cambia de hombro. En este caso estamos montando en el mismo lado. El mismo hombro. ¿Cómo se siente? Solo ya, seis. matado ya. Jim, tienes 30 segundos. Tiempo, Jim, tiempo. Tiempo ya. ¿Cuántas varillas pudimos mover? Ocho paquetes. Así que, Chin, esos ocho paquetes serán donados para la construcción de tu escuela. Felicidades. Ya está cansado ya. ¿Cuántos retos más hay? Faltan muchos retos todavía. Víctor, ¿cuánto tiempo ya lleva trabajando aquí? Cuatro años. ¿A quién dedica todo ese esfuerzo? A mi familia. Ellos saben del sacrificio que usted hace diario aquí. Así es. Gracias. Olman, ¿cuánto tiempo llevas trabajando aquí? Dos años. ¿Podemos ver los brazos aquí? Gracias. Reto uno completado. Sinceramente, qué difícil es el trabajo. No solamente pesa, tiene que ser bien ágil con los pies. Si el muchacho que está enfrente de mí va rápido, tengo que ir con él. O sea, todo es trabajo en equipo. ¿Qué nos toca ahora, Andrés? Su próximo reto es subir tubo, galvanizado y canaleta. Tienes 10 minutos para terminar el reto y todo lo que puedas subir en esos 10 minutos será donado también para la construcción de esta escuela. Acompáñame, corre, corre. Vamos. Tienes que Eso. cortar aquí este ¿Qué? hilo y sacar los tubos. Vamos, no pierdas el tiempo. Cortar el hilo. Lo corto. ¿Qué pasa con la tijera? Hay que meterlo más, va. Ahí. Tienes que cortar todos los hinchos. ¿Qué? No, pero yo pensé que era uno de un montón. ¿Qué? Yeah. Un compañero tuyo bajará el tubo para que tú puedas acomodártelo aquí y llevarlo hasta el camión. ¿Con él o, o solo? solo ¿no? ¿Qué? Vamos, ahora, ahora bájalo a tu hombro. Ahí, ahí, ahí. Adelántate. Acá. Ahora tienes que hacerte más por atrás para agarrar el tubo. Oh. Ahora levanta el tubo. Le está corriendo el tiempo, chico. Ahora tienes que hacerte hacia adelante, chico, para que el tubo salga. Está difícil. Vamos, chico, vamos, chico, dale, chico. Ahí está. ¿Qué? 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 Vamos, chico, ahí está, chico. Es el primero, chico. Una mienta. ¿Qué dice? Vamos, chicos, pásate directo. Tenemos tres minutos, así que me van a asignar unos ayudantes. Vamos a cargar juntos. 
mucho más fácil con la vida. No, si te queda poco tiempo ya. Dos. Ahí, bueno. De botón solo. Dios, estás matado, gente. Has logrado subir cinco tubos, así que te felicito. ¿Cómo te sientes? Eh, estoy muerto. ¿Cuántos tubos tiene que mover cada persona a veces? De 50 a más tubos. ¿Cómo se sienten los brazos después del día? No, tranquilo. Tranquilo, en serio. Bravo. Eso fue un gran reto porque no solamente pesa bastante tener el equilibrio para que no se caiga ni al frente ni atrás por lo largo que es. Eso ya es experiencia, mi gente. La primera vez que cargaste, ¿cómo fue para ti? Ya he trabajado en cuestión de ferretería. Ya tenían las mañas ya. Correcto. Tu próximo reto será cargar las canaletas galvanizadas. ¡Vamos ahora! ¿no? Eh. Eh, ¡Qué alto aquí! Uy, uy, le cae. ¿Cuánto tubo está cargando el señor? Ahora dos. Tres ya. Tuve que cambiar de hombros ya en la izquierda ya, ya me dolía demasiado. ¿Así trabajan sin parar ustedes o es para el video? No, así trabajamos. Tres minutos para terminar el reto. No sabes, ¿qué pasa? Está trabado. Eh, está sacando tres. No pesa, dice Víctor. ¿Por qué pesa tanto la canaleta? Este es un material que está diseñado para construcciones que sean fuertes Es la mejor calidad Es la mejor calidad que puedes encontrar Pero te tengo una mala noticia La que subiste al final ya no vale Entonces tienen que regresarse para la bodega otra vez ¿Qué? Es una broma ¿eh? La gente, la canaleta, ¿para qué utilizan? Para el techo Es para el techo, ¿verdad? ¿Qué significa galvanizada? La canaleta negra, si se moja, se oxida muchísimo ah, más Estos que son galvanizadas es, es como una protección eh, Tenemos una llamada de un cliente que compró este tanque Y necesitamos subirlo hasta la bodega para hacerle la entrega El tanque es de 10.000 litros ¿10.000 de litros? ¡Vamos, chimón! ¡Ah! ¡Ah! ¡En serio! ¡Ah! ¡Qué loco! ¡Ah! Necesito que me suba este tanque al carro. Eh, eh, cuidado, estoy solo aquí, ve. Ay, ay, ay. Pura pierna eso. ¿Cómo se sube esto, Víctor? Primero lo vamos a jalar de aquí para que él descanse acá, luego lo empujamos. Ah, ¿Dónde está la máquina para subirlo? Una, dos, tres máquinas. <risa> <risa> Hay que pensar muy bien cómo vamos a subir eso. Si de aquí o del lado. Del lado mejor. Estamos quemados ya. Sí, ¿Ah? y la tapadera del tanque. La, ¿A dónde está? ¿Cómo es esto? Dale el huevo que pone. Dale vuelta, dale vuelta. Lo has logrado, ahora el cliente estará muy satisfecho Por eso tienes un receso ahorita de 10 minutos para descansar Vamos a ver cómo descansan los amigos aquí Esto es lo que tomamos para el receso No me va a dar un paro cardíaco esto va no. ¿Eh? Este es pancito
¿Qué va primero, el pan o la bebida? A MP para que se le quite la sed. Vamos a ver cómo es esto. Vamos a ver. <risa> wow. Tiene como un sabor entre fresco y medicina. ¿Cómo cuántas tazas de cafeína tiene esto? Como unos 10 por ahí. Vamos a probar el pan. Maicena, ¿eh? Mm. Después de trabajar tanto, muy, muy rico esto. ¿Cómo es el horario que llevan ustedes? De siete y media. ¿A qué hora sí. termina? Uno a las cuatro y media y otro a las cinco. ¿Y cuando llegas a la casa, cómo es la rutina de noche? Voy a cuidar al niño porque no estoy todo el día con él. ¿Cuántos años tienes? Va a cumplir dos añitos. ¿Dos añitos? Sí. ¿Cómo es su rutina de noche? Cuidar a mi esposa que está embarazada. Tengo un hijo de cinco años. Se llama Dominique Manuel Padilla. La mayor se llama David Padilla. Eso es lo que nos toca estar con ellos siempre, el momento que Dios nos permite estar ahí. Cuando carga una canaleta, cuando carga una lámina, es por ellos. Por amor a la familia. Y don Jesús, para usted, ¿cómo es? la rutina cuando llegas a la casa. Dedicarle tiempo a la familia y cuidar a mi hijo Ian Yaret. ¿Cuál es el sueño que tiene para su hijo? Que sea un buen profesional y sea un hombre de bien. Bueno Chis, te tengo tu próximo reto. ¿Y cuál es el reto? Ahí viene. ¿Y ese animal? Esto es un heister, eso es para cargar lo más pesado de la bodega. Listo. Monta carga. ¿Cómo se ahí en la medida? ¿Alcanza los pedales? No. Ahí sí. Ahora lo que vamos a proceder ahora es a encender. Con el pie siempre en el tren. ¿Aquí? Sí, ahí. Ahora sí, a encenderlo. Ahí. Ahora proceder a levantar con este para que no arrastre la cuchilla. Wow. ¿Y estos dos? Este es para inclinar la carga. Ah, inclinar. ¿Y esto? Para centrar la carga. Ah, wow. ¿Cómo voy a ir para el frente? El cambio allá. ¿Esto aquí? Dale para adelante. Así. Excelente. Acelerando y siempre con el freno allá. Así. Wow. ¿Para dónde? Vayan rodando, vayan rodando, poco a poco. Hacia atrás, para poder agarrar la lámina. ¿Cómo dale. se va para atrás? ¿Esto aquí? ¿Así? Dele todo lo más que pueda. Dele, dele, dele. Dele. Procedemos wow. a bajar aquí. Para allá. Sí. Hay que bajar esto aquí. Suavecito, sí, dale. Un poquito ahí. más. No vamos a hacer adelante, vamos a hacer adelante. Despacio, despacio. Dele, ahí nos va a dar un avisito ahí. Ahora ponga el cambio hacia atrás. Sí. Vamos, dele, dele, dele. Acelera, acelera. Excelente, dele, dele, dele. Vamos bien, vamos bien. Allá está poniendo la rasta donde la vamos a poner. Siempre despacito ahí. Con un pie en el freno y otro el acelerador. Vamos, vamos. Está convencido sin para adelante y lo va a tirar aquí para que quedemos en medio de los palos. Ahora con este y acelerador vamos a levantarla hasta arriba. Eso, excelente, ching. Ok, ahí, ahora para adelante. Atrás de la plataforma. Un poquito más, un poquito más. Ahí, ok, ahora con este para adelante despacio. ¿Qué dices? Dele. Dele más. Ahí, ahora con este bajemos. ¿Esto para abajo? Sí, bajémoslo. Dele ahí para adelante, ahí, sin acelerar. Bájelo, bájelo, que caiga los palos. Ahora vamos para atrás ya con el matacarga. ¿Esto? Sí, vamos saliendo, vamos saliendo con el paso. Vamos, a hacer. Dele, dele, dele. Derecho, derecho. Derecho. Vamos, derecho. Vamos rodeando allá para la izquierda. Don Juan, cuénteme, de 0 a 10, ¿cuánto fui yo de motorista? Para hacer por primera vez, le acladito el día. Todo estuvo nervio, todo lo hizo con seguridad, estuvo atento a todos los movimientos y al instalar la carga lo hizo con mucha precaución y seguridad y que no hubiera nada alrededor. Todo gracias a un gran maestro. Hey, felicidades. Ya soy un duitero más. Aquí hay un señor que está comprando madera en tu fecha. Disculpe, ¿para qué van a usar esa madera? Para mucheta. ¿Qué es eso? Y para contramar que puerta. ¿Y por qué decidió a comprar aquí en tu fecha? Aquí es la buena madera que hay ahorita, aquí. Es la única madera que está, es, es sequita y es y recta. Calidad, pa. Calidad sí. Madera. Listo, Ching. Ahora te tengo tu próximo reto. Será aprender a cortar y a pulir la madera. Pero antes que nada, la seguridad. Y el casco. Ahora lo que tiene que hacer es jugar la, la regla para que vaya cepillando. Ella solo la empuja. Ahora se va al otro lado y la gana. Eso vería todo por cepillo. Esta se enciende de aquí, ¿eh? pero se jala de aquí así. Eh. Así. Eh. Ah. Ahora él le parece. Eh. Así. Wow, mira, ¿cómo le parece el corte? Excelente, buen corte. Yo miro Cambly trabajando muy, muy duro y los clientes muy felices. Antes no tenía un sueldo y ahora, gracias a Indufesa, tengo un sueldo donde mantenerme y gracias a Dios para darle esa mucana de trabajar y todo para mi familia. Ahora supuestamente toca el reto más difícil aquí de la parte de la bodega. Vamos a ver quién nos espera. Tienes 15 minutos aproximadamente para subir todas esas bolsas de cemento al camión. Cada bolsa que logres subir, Indufesa donará 10 bolsas. Dios mío, 40. 
32.5 kilogramos cada uno. Eso es el peso que tengo yo. César, ¿cuál es la manera correcta para hacer eso? Alzas aquí. Con Tienes que hacerlo más rápido, ching. Ah, la mano. Me quedo trabado. Ah. Y ahora tienen que cargar dos bolsas de cemento. Ya, no puedo, no puedo, ya no, ya no. Sí, recuerda por qué estás haciendo esto. Estamos en Chamelecón, en la colonia San José. Aquí en la escuela, los niños están estudiando en una galera porque no tiene dónde recibir clases. ¿Cuánto tiempo llevan los alumnos estudiando en estas condiciones? Desde que iniciamos el año, desde febrero, estamos así. No hay aula para ellos. Directora, ¿puede contarnos la situación aquí? Había un porcentaje de niños que, lastimosamente, por no tener una infraestructura, les teníamos que decir, lo sentimos, ya no hay matrícula. Confiamos en Dios y en usted que podamos lograr este sueño. Josué, ¿cómo se sienten los alumnos cuando aquí cae mucha lluvia y está estudiando aquí? Esa es la que está tapando para que no me muera. Brianna, ¿de qué material es hecho el techo? De nylon. De nylon. Jonathan, ¿qué estás estudiando hoy? Y Jonathan, cuando esté grande, ¿qué quieres ser? PR. Hesser, cuando esté grande, ¿qué quieres ser? Policía. Policía. Brianna, cuando tú estés grande, ¿qué quieres ser? Doctora. Pequeños guerreros, pero con grandes sueños. Aquí en Chamelcom. Vamos. Vamos, Chim. Chim, te tengo una ayuda. Vamos, muchachos. Vamos a ayudarle, Chim. Uh. El último. ¿Cuántos segundos? Menos de 30 segundos, chicos. Vamos. 30 segundos. ¡Ah! Logramos hacerlo por segundos. Mis respeto a todos que trabajan aquí en Indefensa. César, ¿cómo se sintió cuando intenté con las dos bolsas la primera vez? Oh, que tenía bastante fuerza, la verdad. Yo solo lo iba sosteniendo para que no se diera vuelta. ¿Cuántas bolsas de cemento es el más que ha hecho en un día? 200. ¿Para quién dedicas todo su esfuerzo? Para mi madre. Gracias a ella soy lo que soy. ¿Algún saludo para su mamá? Saludos a mi mami y agradecida con ella por todo lo que ha hecho por mí en toda mi vida. Porque haya sido padre y madre para mí. Gran hijo que tiene usted. Mira, la fuerza no solo por fuera, por dentro también. Sí, te felicito. Has terminado todos tus retos de bodega. Ahora pasarás a hacer los retos de la tienda. Pero antes, disfrutaremos de nuestro almuerzo. Vamos a comer, mi gente. Aquí estamos en el parqueo de Indufesa. Mira, mucho gusto, Joño Santo. ¿Qué es lo que tenemos el día de hoy? Taquitos, tenemos taquitos. taquitos y la orden le vale 32. O sea, eso vale 65. ¿Qué es lo que tiene? Ella tiene chuletita de cerdo, arroz, aguacate. 
¿Por qué para usted es tan importante que los trabajadores aquí se alimenten con mucha vitamina? Pero porque es una bendición para mí. Me ayudan ellos y me ayudo yo también. Es una colaboración. ¿Cuántos años lleva aquí? Son 23 años. ¿Hasta el jefe de Industria come donde usted? Antes de casarse, sí. Oh, ¿Y ahora la esposa no deja? No, es que ya la esposa le alinea el muerto. Ajá, vaya, pues, vaya, pues. ¿Cuántas tortillas hoy? Seis tortillas. Seis tortillas va a comer. Más la que trae la comida. ¿Y también la comida? Me llega, me llega. Vamos a ver qué tiene adentro. Cuarta tortilla. Uno, dos, tres, cuatro tortillas. Y pollo, ¿ah? ¿eh? Wow, espagueti y mucha verdura. Bueno, vamos a probar. Chile, aquí hay. ¿Cuánto chile va a echar? Mire, él pica mucho. Yo no sé usted si le gusta el chile. Así. Vamos a probar el almuerzo. Después los taquitos. Tiene un buen acidez del tomate. Y ahora con ese chile picante, rico. Vamos con el patate, mira. Mm. Vamos a probar los tacos. ¡Wow! Mira, mi gente, taquito catracho. Vamos con la pastilla para los lácteos. Hay un montón de relleno. ¿Es su esposo, Muñoz ¿no? Santo? Sí, él es mi esposo. Como ya nos conocemos desde que estábamos en la escuela. Cuando su esposo come su comida y da una gran sonrisa, ¿cómo se siente su corazón? Contenta porque a él le satisface todo lo que yo hago.